சாய்ஸ் உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் எய்த்து புக்கில் இருக்கும் இந்த இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சினால் பார்க்குறதுக்கு நாலு பக்கம் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே போனீங்கன்னா யூனிக்னஸாக விஷயம் இருக்கும் என்னென்ன விஷயம்னா கோவாவில் எப்போ கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்க அல்லது கொச்சினில் எப்போ பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சிஸ் சேவியர்னா யார் தரங்கம்பாடியில் என்ன பண்ணாங்க வீரப்ப சேவப்ப நாயக்கர் என்ன பண்ணார் த இரண்டாம் சரவோஜி என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும் எஸ்எஸ்சி எப்போ வந்துச்சு ஆர்எம்எஸ்சி எப்போ வந்துச்சு எப்போ தேசிய கல்விக் கொள்கை பண்ணாங்கன்னு நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பாடத்துக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த பாடத்துக்குள்ளே உள்ளே போய் பார்த்தா தான் என்ன இருக்கும் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டங்கிறது தெரியும் உள்ளே போவோம் வாங்க சாய்ஸ் உங்களை அன்புடம் வர வைக்கிறது இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பொதுவாக மூணு வகையில் எடுத்துக்கிடுவோம் முன்னாடி இடைநிலை அப்புறம் நவீனம் முந்தைய காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் இடைநிலையில் எப்படி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நவீன காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது மூணு கான்செப்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் முந்தி காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்கன்னா குருகுல கல்வி முறை தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பௌத்த மதம் சமண மதம் இவங்களாம் எஜுகேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சமயம் சார்ந்து கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு மதத்தை சொல்லி தரும்போது அப்படியே அதை தான் கல்வியாக அப்படி எழுதுறது வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில சிஸ்டம்லாம் இருந்துச்சு குருகுல கல்வி முறைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் பார்ப்போம் அந்த காலகட்டத்தில் படித்தாங்களா முந்தைய காலகட்டம் பார்ப்போம் அப்புறம் இடைநிலை பார்ப்போம் அப்புறம் நவீனம் பார்ப்போம் அந்த காலத்திலலாம் படித்தாங்களா அப்படின்னா யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னா நம்ம நிறையா வானவியல் அறிஞர் மருத்துவ அறிஞர் சரகர் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அவங்கள்லாம் தான் அவங்களாம் இருந்திருக்காங்கன்னா அப்போ படித்தவங்க இருந்தாங்கன்னு ஒரு பெரிய ரிக்கார்டு தான் அப்படி யாரெல்லாம் என்ன ஆரியப்பட்டா பானனி கார்த்தியாயனா இது என்ன கார்த்தியாயனா அவர் புதுசாக ஒருத்தர் இருக்கார் கார்த்தியாயனா அப்புறம் பதாஞ்சலி சரகர் சுசுருதர் இவங்க எல்லாருமே மருத்துவ குறிப்புகள்லாம் எழுதி கொடுத்துருந்துருக்காங்க வானவியல் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவங்க அப்போ என்னென்னா அந்த காலத்துலேருந்தே எஜுகேஷன் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த காலத்தில் உயர் படிப்பு படிக்கணும் இப்போ ஒரு குரு குலத்தில் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே நம்ம படிப்போம் நம்ம பழைய புக்கில் வித் என்பது வேத சொல் அறிவு என்று அர்த்தம் அந்த வேதம் கற்றுக் கொடுக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா படிச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உயர் உயர்கல்வி வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா விகாரங்களுக்கு போவாங்க அதான் உயர்கல்வி படித்தா அது விகாரம் பல்கலைக்கழகமாக மாறிச்சு அந்த விகாரம் தான் என்னாச்சு பல்கலைக்கழகம் விகாரம் எப்படின்னாலும் சொல்லலாம் உயர்கல்வியிலுக்கு போகணும் அங்கே எப்படி இருக்குது எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னா ஆழ்ந்த சிந்தனை சிந்தனை இதுதான் கான்செப்ட் அங்கே ரொம்ப பெரிய ரெக்கார்டு பூர்வமாக அப்படியே ப்ராஜெக்ட்டு அது இதெல்லாம் கிடையாது அடுத்து என்னென்னா இந்த காலப்போக்கில் அந்த பல்கலைக்கழகமாக மாறிச்சில் வெறும் இது முந்தைய காலகட்டத்தில் இருக்கும் வெறும் விகாரம் பல்கலைக்கழகம் மாறிச்சு அப்படி ஃபேமஸான பல்கலைக்கழகம் என்னென்ன பல்கலைக்கழகம்னா தட்சசீலமும் நாளந்தாவும் எஸ் சார் தட்சசீலை எங்கே சார் இருக்குது நாளந்தா சரி பீகாரில் இருக்குது தட்சசீலை எங்கே இருக்குது ஸோ மேற்கு பாகிஸ்தானில் இருக்குது ரைட்டாங்க ஸோ தட்சசீலம் அப்படிங்கிறது வடமேற்கு பாகிஸ்தான் அந்த பகுதியில் இன்றைக்கும் இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப செதஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து யுனெஸ்கோ தான் அதை பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிச்சிருக்காங்க சாணக்கியர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அர்த்த சாஸ்திரம் எழுதிய சாணக்கியர் தட்சசீலங்கிற யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து தான் எடுத்து எழுதினார் அப்படிங்கிற ரெக்கார்டும் கூட சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யார் தட்சசீல யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சான்னு கேட்டால் அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் நில அளவையாளர் அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது பிக்கஸ்ட் ஒரு ரெக்கார்டு எங்கே தட்சசீலை வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் இருக்குது ரைட் அடுத்தது என்னென்ன யூனிவர்சிட்டியில் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா தட்சசீலம் நாளந்தா விக்ரமசீலா ஜகாத்தலா ஓடாண்டபுரி ஜகாத்தலா அது கூட ஈஸி தான் அது என்ன ஓடாண்டபுரி ஓடிடுவாங்க இவ்வளோ இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்களாம் ஓடாண்டபுரி இந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு சரி நம்ம ஏரியாவுக்கு வாங்க அப்படின்னா பனாரஸ் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருந்துச்சு பனாரஸ் காஞ்சிபுரம் இந்த ஏரியா இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி நிறையா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாலந்தா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது எந்த காலகட்டம் வேணா கிபி அஞ்சு டு பன்னெண்டு கிட்ட அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க என்ன ஒன்று கற்றலின் மையமாக இருந்திருக்கு பண்டைய காலகட்டத்தில் கிபி அஞ்சு டு கிபி பன்னெண்டு அந்த அஞ்சு டு பன்னெண்டு தான் அஞ்சு டு பன்னெண்டில் தான் கற்றலின் மையமாக அதை வழங்கியிருக்காங்க எங்கன்னா பீகாரில் இருக்கும் பீகாரில் எங்கே சார் இருக்கும் ராஜகிரகத்தில் இருக்கும் பீகார் ராஜகிரகம் அப்படிங்கிற அப்போ ரா
மக்தப் அப்படிங்கிற ஒரு தொடக்கப்பள்ளியும் மதரசா அப்படிங்கிற இடைநிலை பள்ளியும் காலப்போக்கில் ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்தப் மதரசா அந்த மக்தப்பில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாசிக்கிறது எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா இடைநிலை கல்வினாலே முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஆனால் முன்னாடி எஜுகேஷன் இருந்திருக்கு இருந்தாலும் அவங்க வந்து தொடக்கப்பள்ளி இடைநிலை பள்ளி மக்தப் மதரசா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மதரசாங்கிறவும் ஒரு யாவும் வந்து இழுது மிஸ் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஸோ டெல்லியில் ஒரு மதரசாவை நிறுவிப்பார் அவர் தான் முதல் சுல்தான்கள்லையே முதல் ஆட்சியாளர் நிறுவிடுவார்னா இழுது மிஸ் தான் மதரசா அப்படின்னு சொல்லி நிறுவிருப்பார் நம்ம ஆள் மதரசானா மெட்ராஸ் மெட்ராஸும் கூடாது டெல்லியில் மதரசா ரைட்டுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இஸ்லாமிய அடிப்படையில் தான் கல்வியை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும்னு தெளிவாக இருந்தாங்க முஸ்லீம்ஸு சரி அதை தாண்டி நம்ம ராஜா ஹரிசிங்னு அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தார் ஹரிசிங்கில் ராஜா ஜெய்சிங் ராஜா ஜெய்சிங் என்னென்னா சயின்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த காலகட்ட இடைநிலை கல்வியிலே அதாவது இடைக்கட்ட காலகட்டத்திலே அவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருந்துருக்காரு அது ரொம்ப பிக்கஸ்ட் ஒரு விஷயம் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சின்ன சின்ன கல்வி நிறுவனங்கள் தனிநபர்களால் தோற்றுவிக்கப்படலாம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்கங்கே ஒரு ஸ்கூலு ஒரு இது மாதிரி அப்படி என்னென்ன ஆரம்பித்தாங்கன்னா டெல்லியில் கியாசுதீன் அப்படிங்கிறவர் கியாசுதீன் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல தூக்கலுக்கு அவர் மதரசா டெல்லியில் ஒன்று ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகானாபாத் ஷாஜகானா ஷாஜகானோட ஏரியாவில் ஷாஜகானாபாத்தில் மௌலானா சத்ருதீன் மதரசா அப்படிங்கிறதையும் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து தனிநபர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவுக்கு இழுது மிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஷாஜகானா பாத் இவர் துக்லக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நவீன கல்வி முறை பார்க்க போகிறோம் என்ன கல்வி முறை நவீன கல்வி முறை பார்க்க போகிறோம் இது என்ன சார் நவீன கல்வி முறைனா இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிறது நவீன கல்வி முறையை பொறுத்தளவுக்கு சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறைனாலே ஆங்கிலம் தான் இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறைனாலே அதே ஆங்கிலம் தான் எப்படி சார் பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறை வந்தவங்க யாருன்னா போர்ச்சுகீஸியர் தான் வந்தாங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அல்ல ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கெல்லாம் முன்னாடி போர்ச்சுக்காரர்கள் வந்தாங்க அந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் அந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்த உடனே அந்த இதில் வந்து ரொம்ப முதல் ஐரோப்பியர் அவங்க தானே போர்ச்சுகீசியர்னா வந்தாங்க அதில் பிரான்சிஸ் சேவியர் அப்படிங்கிறவர் பிரான்சிஸ் சேவியர் உங்களுக்கு இன்னும் போனால் கூட கொச்சியில் பார்க்கலாம் சேவியர் அந்த இது பிரான்சிஸ் சேவியர் தான் கொச்சியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறாரு எங்கே ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீசியர்கள் கொச்சின்ல அதுக்கப்புறம் கோவாவில் ஒரு கல்லூரி ஆரம்பிப்பாங்க கொச்சினில் பல்கலைக்கழகம் கோவாவில் கல்லூரி ரைட் கோவாவில் எப்போ சார் கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தஞ்சு ரூபா ஃபீஸ் கல்லூரியில் எவ்வளோ கோவாவில் எழு எழுவத்தஞ்சு ரூபா ஃபீஸு அப்போ இந்த மாதிரி கோவாவில் அவங்க முதல் கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீசியர்கள் இருக்கிற போதே தரங்கம்பாடியில் நம்ம தரங்கம்பாடியில் இருபது ஸ்கூலு சிஎஸ் ஜான் நம்ம ஏரியாவில் ஒரு ஜான் ஒரு ஜானுக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஜானுக்கு ஒரு ஸ்கூல் அப்படிங்கிற மாதிரி சிஎஸ் ஜான்கிறவர் தரங்கம்பாடியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருந்துருக்காரு ரைட் இதெல்லாம் போர்ச்சுகீசியருடைய சிறப்பு இப்போ பிரெஞ்சுக்காரர்கள்னு சொல்லிட்டு வரோம் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அப்படிங்கிற வரும்போது பிரெஞ்சு மொழிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அந்த பிரெஞ்சு மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததில் யாருனா ஜெர்மன்லேருந்து வந்த பிஷப் ரெண்டு பிஷப் சீகன் பால்கும் ப்ளூ சோ அப்படிங்கிறவர் சீகன் பால்கு எங்கேருந்து வந்தவர் ஜெர்மன்லேருந்து வந்தவர் யார் சீகன் பால்கு கூட வந்தவர் யார் ப்ளூ சோ இந்த ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருவிதாங்கூரில் வந்து ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க திருவிதாங்கூரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி கல்லூரி அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜெர்மனில் இருந்த பிஷப்புகளான சீகன் பால்கும் ப்ளூட்சோவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே திருவிதாங்கூரில் ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ பல்கலைக்கழகம் கொச்சின் கோவாவில் ஒரு கல்லூரி அது போர்ச்சுகீசியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்துட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஏன்னா வாத்தியார்களுக்கு முதல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூறுல உங்களுக்கே தெரியும் ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆரம்பித்த நோக்கமே என்னென்னா பிஸ்னஸ் தான் இருந்தாலும் கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் இவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாகவே இருந்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மதராஸ் மற்றும் பனராஸ் அது மதராஸ் மதராஸ் மற்றும் பனாரஸ் இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் சமஸ்கிருத கல்லூரி ஒன்று வந்து ஆரம்பிச்சிருந்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மதராஸ் ப
அம்பேத்கர் கூட அங்கே படித்தார்ல ஸோ அங்கே வந்து எல்பின்ஸ்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல பம்பாயில் வந்து ஒரு கல்லூரி நிறுவிச்சிருப்பார் அது ரொம்ப அவருடைய பேராலேயே அந்த கல்லூரி இருக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ரைட் இது போக அதாவது இவங்களை சார்ந்த அல்லாது ராஜாராம் மோகன் ராய் ம மதராசோடைய பச்சை ப பச்சையப்பர் மதராசோடைய இன்றைக்கும் பச்சையப்பன் கல்லூரின்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் பச்சையப்பர் டெல்லியை சேர்ந்த பிரேசர் டெல்லியை சேர்ந்த பிரேசர் ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சமயப்பரப்புக்குள்ளே அல்லாதவர்களுக்காக ஒரு கல்விக்குழுவை சமயப்பரப்பு அல்லாத ஒரு கல்விக்குழுவை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வங்காளத்தில் இருக்கிற ராஜாராம் மோகன் ராய் வங்காளத்தை சேர்ந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் சென்னையை சேர்ந்த மதராஸ் சேர்ந்த பச்சையப்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கவேன் டெல்லி சேர்ந்த பிரேஷர் டெல்லி சேர்ந்த பிரேசர் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸோ சமயப்பரப்புக்குள்ளே அல்லாதவர்கள்லாம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவங்க ஒரு நிறுவனத்தை பண்ணியிருப்பாங்க சரி எல்லாம் ஓகே இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டம் ஸோ பட்டய சட்டம் பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டம் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் தொகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டம் இந்த பட்டய சட்டம் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்குவாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் வெள்ளக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஒதுக்குவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பிரச்சனை வரும்னா கீழ் திசைவாதிகள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இரண்டாம் பிரிவான ஆங்கில மொழி பேசணும் முதல் முதன்மை பிரிவு கீழ் திசைவாதிகள் அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சமஸ்கிருதமும் எங்களுக்கு பாரசீகம் வேணும்னுவாங்க மொத்தம் மூணு பேர் சண்டை விடுவாங்க இப்போ இந்தியாவில் யார் தான் இங்கிலீஷை கொண்டு வந்தானா மெக்காலை பிறப்புன்னு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி மூணு பேர் சண்டை விட்டுருப்பாங்க யார் யாருன்னா கீழ் திசைவாதிகள் சமஸ்கிருதம் பாரசீகம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில ஆங்கிலம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஒரு கான்செப்ட் வருவாங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கவேன் இந்திய மொழியில் ஃபுல்லாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேர் சண்டை போடுவாங்க கடைசியில் யார் முடிவெடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் கரெக்டாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு கேப் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் மெக்காலை பிறவு முடிவு படி தான் ஆங்கில வழி கல்வி தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக உட்படுத்திடுவாங்க முப்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி நாலில் சர் சார்லஸ் வுட் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை கல்வி அறிக்கை கொடுப்பார் அந்த கல்வி அறிக்கையை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ மெக்காலை பிறவு ஆங்கில கல்வியை கொண்டு வராரு சர் சார்லஸ் வுட் சர்னு வராரு ஐம்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு இதை இப்படி தான் கல்வி கொள்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் கமிஷன் போடுறாங்க ஹண்ட்ரட் கமிஷனாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இது எப்படி ஆகிச்சுக்கலாம்னா அந்த எண்பத்தி ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா கூட்டுங்க வேன் பத்து வரும் நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் கமிஷன் நூறு அப்படின்னு தான் வரும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா நூறு எட்டு ரெண்டு கூட்டினா நூறு எட்டு ரெண்டு கூட்டினா ஜீரோங்கிற மாதிரி நூறு அப்படின்னு வரும் அதான் ஹண்ட்ரட் கமிஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தொடக்க கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் கமிஷனுடைய நோக்கம் தொடக்க கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் வெள்ளக்காரவங்க பிரியில் தான் எஜுகேஷனுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு பட்டய சட்டத்தில் ஆரம்பித்து மெக்காலை பிறப்பு ஆரம்பித்து மூணு பேர் சண்டை ஓட்டு சர்சாரில் சுட்டு அறிக்கை வந்து ஹண்டர் ஹண்டர் கமிஷன் வந்து ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில வரைக்கும் வந்துட்டோம் இருபத்தொம்போதில் பொருளாதார பெருமந்தம் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அப்போ பொருளாதார பெருமந்தம் ஏற்படும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஒரு சட்டம் போடுறாங்க கட்டாயமாக இப்படி தாப்பா படிக்கணும் இப்படி தாப்பா செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சட்டம்லாம் போடுவாங்க அது சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்கலனாலும் வேறு வழியில் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி வருவாங்க அந்த நேரத்தில் சர்சாரில் சூட்டு அறிக்கை மாதிரி சார்ஜெண்ட் அறிக்கைன்னு ஒன்று வரும் நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சார் சார்ஜெண்ட் அறிக்கை நாற்பத்தி நாலு நல்லா வச்சுக்கோங்க சார்ஜெண்ட் 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 அது சார் சாரில் சுட்டு உட்டு உட்டு இது சார்ஜெண்ட் 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 அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற வருஷத்தில் அவர் ஒரு அறிக்கையை கொடுப்பார் இப்படி அறிக்கையாக கொடுத்தது பண்ணி என்ன பண்ணுங்க நாங்கள் சுதந்திரத்தை வாங்கிட்டு போகிறோம்னு சுதந்திரத்தை வாங்கிட்டோம் ஸோ சுதந்திரம் வாங்கிட்டோம் சுதந்திரம் வாங்கின பின்னாடி தான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கார்ல அவர் தலைமையில் ஒரு கல்விக் குழுவை நியமிப்பாங்க சுதந்திரம் வாங்கினா அடுத்த வருஷம் நாற்பத்தி எட்டில் நாற்பத்தி எட்டில் நியமிப்பாங்க யூஜிசி கமிஷன் அப்போ வர அமைப்பாங்க யூஜிசி கமிஷன் அமைச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி மூணுக்குள்ளே இடைநிலை கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பாருங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் சுதந்திரம் வாங்கின அடுத்த வருஷம் ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன் அவர் குழு அமைச்சு யூஜிசி அமைச்சு
திரும்ப புதிய கொள்கைகளுமே தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வரும் புதிய பொருளாதார கொள்கை எப்போ வரும் தொண்ணூற்றி ஒன்று புதிய கல்விக் கொள்கை தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ பாருங்கள் அறுபத்தெட்டு அப்படி மாற்றி போட்ட எண்பத்தாறு அப்படி கீழே வந்தால் தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த மூணு வருஷம் யாவும் வச்சுக்கணும் இது தாங்க கடைசியில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு பார்த்தீங்களா இப்போ இதை விட்டுருங்க எழுபத்தி ஆறுக்கு போங்க யார் இந்திராந்தி அம்மா அந்த எழுபத்தாறில் தான் டிசம்பர் மாதம் கல்வி இருக்கில்ல கல்வி மாநில பட்டியலிருந்து எங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க கல்வி இப்போ எப்போ எந்த பட்டியலில் இருக்குது பொதுப்பட்டியலில் வச்சுட்டாங்க மாநில பட்டியலேருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அது அடுத்த வீடியோவில் கிளியராக தமிழ்நாட்டின் கல்விங்கிறத என்னான்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு தேங்க்ய